ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವರ್ತದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಇಂದ ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಕರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆವೆನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಷಿನರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಳು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸೀನಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಮಷಿನರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಏಳು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಸ್ಕೆ ಲೆವೆನ್ ಪೇಸ್ಕೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ವಯೋಮಿತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಷಿನರಿ ಅಲೈಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟೀಚ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಷಿನರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲೈಡ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಷಿನರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಗರಿಷ್ಠ ವಯೋಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಮೀರಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೀರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಷಿನರಿ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ಆರ್ಗನೈ
जियोलॉजिस्ट इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट अंड गंगा रिसोर्वेशन मिनिस्टर आफ जलशक्ति सो नोड्री नेक्स्ट ऐनप अपत् वेकेन्सी हद्ल सेवेंटी एपत् वेकेन्सी असिसंट हईड्रोलिस्ट हईड्रो जियोलिसट अदूर सेंट्रल गवर्ड वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट आफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट अंड गंगा रिसोर्वेशन मिनिस्ट्री आफ जलशक्ति सो इत नोड्री निम पे स्कैल ऐन पे स्कैल मैक्सीम ऐन वर्ष मीरी बार एसेनशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी आर अफ्ट अप्लाइड जियोलॉजी आर जियो एक्सप्लोरेशन आर अर्थ सैन अंड रिसोर्स मैनेजमेंट आर हईड्रो जियोलॉजी मास्टर आफ् टेक्नजी इन इंजीनियरी जियोलॉजी फ्रम ए रेकग्न यूनिवर्सिटी सो नोड्री इतना स्नातकोत्तर पदवी ये जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी जियो एक्सप्लोरेशन अर्थ सैन अंड रिसोर्स मैनेजमेंट हईड्रो जियोलॉजी आम नोड्री इंजीनियरी जियोलॉजी स्नातकोत्तर पदवी एलिजिबल आती नेक्स्ट इंत वेकेन्सी नोड्री ट्वेंटी नईन वेकेन्सी फॉर् द पोस्ट आफ् जूनियर टाइम स्केल ग्रेड आफ् से लेबर सर्विस ग्रूप ए आर्गन सर्विस कन्सिसंग आफ पोस्ट आफ् असिसंट लेबर कमीशनर असिसंट वेलफेर कमीशनर असिसंट लेबर वेलफेर कमीशनर असिसंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री आफ् लेबर एंप्लमेंट नेक्स्ट ऐन इपत्त वेकेन्सी जूनियर टाइम स्केल ग्रेड आफ् सेंट्रल गवर्मेंट से लेबल सर्विस नोड्री ये पोस्ट असिसंट लेबर कमीशनर हे मेल असिसंट वेलफेर कमीशन अथवा असिसंट लेबर वेलफेर कमीशनर हे अथवा असिसंट डायरेक्टर हे सो इतना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सो नोड्री पे स्कैल टेन को लिमिट ऐन वर्ष एलिजिबल आती एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री फ्रम ए रेकग्न यूनिवर्सिटी पदवीधर आगे डिप्लोम इन सोशियल वर्क आर् लेबर वेलफेर आर् इंडस्ट्रियल रिलेशन आर् पर्सनल मैनेजमेंट आर् लेबर ला फ्रम ए रेकग्न यूनिवर्सिटी आर् इनिट्यूट सो नोड्री फस्ट पदवीधर आगे जो सोशियल वर्क अथवा लेबर वेलफेर अथवा इंडस्ट्रियल रिलेशन अथवा पर्सनल मैनेजमेंट अथवा लेबर ला डिप्लोमा हेलीजिबल आती पोस्ट आफ् असिसंट केमिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे आफ् इंडिया मिनिस्ट्री आफ् मैं नोड्री आर वेकेन्सी असिसंट केमिस्ट हे सो गरीष वयोमित वर्ष मीरी बार पे लेवल एट पे स्कल सैलरी एसेनशियल क्वालिफिकेशन नोड्री मास्टर्स डिग्री इन एनी ब्रां आफ केमिस्ट्री आर बैचलर्स डिग्री इन केमिकल इंजीनियरी आर् टेक्नजी फ्रम ए रेकग्न यूनिवर्सिटी आर् इनिट्यूट आर डिग्री आर डिप्लोमा कॉन्फर्म बै असोसियेट इनिट्यूट आफ केमिस्ट इन केमिस्ट्री सो नोड्री स्नातकोत्तर पदवी केमिस्ट्री अथवा पदवीधर आगे केमिकल इंजीनियरी अथवा टेक्नजी सह एलिजिबल आती अथवा पदवी अथवा डिप्लोम पड़द्री ये असोसियेट इनिट्यूट आफ केमिस्ट पदवी अथवा डिप्लोम केमिस्ट्री सह इतना एलिजिबल आती इदल नेक्स्ट वेकेन्सी नईन वेकेन्सी फॉर् द पोस्ट आफ् असिसंट जियोलॉजिस्ट इन जियोलॉजिकल सर्वे आफ् इंडिया मिनिस्ट्री आफ् मैं सो नोड्री वेकेन्सी असिसंट जियोलॉजिस्ट इन सेवेंथ पे स्कैल को एज् लिमिट नोड्री मूव वर्ष इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐन मास्टर्स डिग्री इन जियोलॉजी आर् अड जियोलॉजी आर जियो एक्सप्लोरेशन मैन मिनरल एक्सप्लोरेशन इंजीनियरी जियोलॉजी आर् जियो केमिस्ट्री मरइन जियोलॉजी अर्थ सैन अंड रिसोर्स मैनेजमेंट आर् ओशनोग्रफि अंड कोस्टल ऐरिया स्टडी आर् एनवेमेंटल जियोलॉजी जियो इनफोमेटिस् फ्रम ए रेकग्न यूनिवर्सिटी आर् इनिट्यूशन सो नोड्री स्नातकोत्तर पदवी ये जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी जियो एक्सप्लोरेशन मिनरल एक्सप्लोरेशन इंजीनियरी जियोलॉजी जियो केमिस्ट्री मरइन जियोलॉजी अर्थ सैन अंड रिसोर्स मैनेजमेंट ओशनोग्रफि ओशनोग्रफि मत कोस्टल ऐरिया स्टडी अथवा एनवेमेंटल जियोलॉजी अथवा जियो इनफोमेटिस स्नातकोत्तर पदवीन नेक्स्ट वन वेकेन्सी फॉर् द पोस्ट आफ् असिसंट जियो फिसिसट जियोलॉजिकल सर्वे आफ् इंडिया सो नोट्री असिसंट जियो फिसिसट हे खाल इलाजुकेशन क्वालिफिकेशन मत एज् लिमिट नोड़े वर्ष मीरी बार पे लेवल एटल सैलरी एसेनशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन नोड्री 
master's degree in physics or geophysics or geology or mathematics from a recognized university so nivu enap andre snatakottara padvina madirbeku yavudrolu andre ondu physics olage athwa geophysics olage athwa geology olage athwa mathematics olage anta avaru heltidare or b r a m i in electronics and communication from recognized university so nodri yarella electronics and communications olage enap andre bachelor of engineering padvina madirthirala avaru kuda illi eligible aagtira ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಮೈನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಏಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಇರುತ್ತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ಏನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಸೆವೆಂತ್ ಪೇಸ್ ಕಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಪ್ಪಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಂ ಎಡ್ ಆರ್ ಎಂ ಎ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಎಡ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಎ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡಮಾನ್ ನೆಕ್ಕೋಬಾರ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಟೇರಿಂಗ್ ಅಂಡಮಾನ್ ಅಂಡ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಎಂ ಎ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಂ ಎಡ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಎ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಳಗೆ ವಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆಂತ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೆಂತ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸೆವೆಂತ್ ಟೆಂತ್ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಂ ಎಡ್ ಅಥವಾ ಎಂ ಎ ಎಜುಕೇಶನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಿಮ್ಗೆ 
ಎಂ ಫಿಲ್ ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವಯೋಮಿತಿ ಐವತ್ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಕಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಬಿ ಐ ಇಡಿ ಬಿ ಎಡ್ ಮತ್ತೆ ಡಿ ಐ ಇಡಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪಡೆದಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಎಂ ಫಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಪದವಿನ ಹೊಂದಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಲನನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೇ ಮಾಡಬಹುದು ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೀಸಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲ ಚೇತನರು ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆದಂತ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಡಾಟ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಕಾತಿನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದು